Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 29. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản, nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu What are you studying? What are you studying? Bạn đang học gì? Quý vị cũng nghe câu This program focuses on college life and studies. This program focuses on college life and studies. Chương trình này chú trọng vào đời sống ở đại học và các môn học. College life, đời sống đại học. Studies, các môn học. Quý vị cũng nghe câu It introduces the present progressive form of the verbs to study and to take a class. Bài này cũng giới thiệu cách dùng thì Present progressive form, tức là hình thức tiệm tiến hiện tại, chỉ một việc hay tình trạng đang xảy ra, của động từ to study, học bài, và động từ to take a class, theo một lớp học. Quý vị có nghe chữ college student, college student, sinh viên đại học. Quý vị sẽ nghe câu, he goes to American University, anh ta học ở Đại học American University, tức là Đại học ở Washington, D.C. Quý vị cũng nghe câu, I'm taking chemistry and physics. Tôi học hóa học và vật lý. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What are you studying? Hi, Kathy. How are you? I'm fine. And you? Just great. Who's our guest today? Today's guest is Sandy Steele. The college student? That's right. He's a friend of Pat Miller. He goes to American University. And what are we going to talk about? We're going to talk about college life. I'm looking forward to it. So then in an interview. Quý vị sẽ nghe câu, Sandy is studying science at American University. And Sandy đang học khoa học ở Đại học American University. He's taking classes in chemistry and physics. Anh ấy đang theo lớp hóa học và vật lý. Quý vị sẽ nghe chữ, a course, a course, C-O-U-R-S-E, course là một môn học. Quý vị sẽ nghe chữ, physics, p h y s i c s physics môn vật lý nhớ physic không có s có nghĩa là thuốc a physicist a physicist p h y s i c i s t nhà vật lý học quý vị cũng học chữ chemistry c h e m i s t r y chemistry môn hóa học a chemist C H E M I S T, a chemist, một nhà hóa học, nhà bào chế, một dược sư. Quý vị cũng nghe hai chữ history, H I S T O R Y, môn lịch sử, literature, L I T E R A T U R E, literature. I'm taking history and English literature. Tôi đang học môn lịch sử và văn chương Anh. Xin mời quý vị nghe phần 2 bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandy Steele. Sandy is a student at American University here in Washington D.C. Welcome to our show. Thanks for having me back. Tell us a little about your studies. Well, I'm a student at American University. I'm in my second year. What are you studying? I'm interested in science, so I'm taking two science courses. What are they? I'm taking chemistry and physics. I want to be a physicist. Are you taking any other courses? Yes, I'm taking history and English literature. Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. (laughs) 
Sau đây là phần thực tập. Xin nghe rồi lặp lại. Có một nhận xét là trong câu I'm studying chemistry. Tôi đang học môn hóa học. Khi muốn diễn tả một hành động hay tình trạng đang xảy ra, ta dùng hiện tại của be và động từ chính và đuôi in. Tức là quý vị sẽ thấy những chữ như am study in I'm studying. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen and repeat. Chemistry. I'm studying chemistry. Physics. I'm studying physics. History. I'm studying history. English literature. I'm studying English literature. Bây giờ đến phần Kathy phỏng vấn anh Sandy Steele. Cô bạn Pat của Sandy đang ở thư viện học thi trước khi thi trắc nghiệm. Quý vị nghe câu. His friend Pat is at the library studying for a test. Quý vị cũng nghe câu. Pat is taking Spanish and both Pat and Sandy are taking English literature. Pat học môn tiếng Tây Ban Nha và cả Pat và Sandy cùng học môn văn chương Anh. Quý vị cũng nghe chữ a library. L I B R A R Y. Library. A library, thư viện. A test, bài thi trắc nghiệm. Math, M A T H. Math hay là mathematics, môn toán. Quý vị cũng nghe câu she studying for a test. Cô ấy đang học ôn trước khi thi trắc nghiệm. Quý vị cũng nghe chữ term, T-E-R-M, là một học kỳ, như trong câu, She's taking Spanish this term. She's taking Spanish this term. Cô ấy học tiếng Tây Ban Nha học kỳ này. Quý vị cũng nghe chữ acting, A-C-T-I-N-G, acting, acting classes, các lớp diễn xuất. Quý vị cũng nghe chữ drama, d R A M A là kịch nghệ. She's taking two acting classes in the drama department. Cô ấy học hai lớp diễn xuất trong ban kịch nghệ. Foreign. F O R E I G N. Foreign. Foreign language. Ngoại ngữ. Foreign languages. Những ngoại ngữ. Quý vị cũng học chữ literature. L I T E R A T U R E là văn chương. Xin mời quý vị nghe. Interview. We're back with Sandy Steele. Sandy is a student at American University. Where's your friend Pat today? What's she doing? She's at the library. She's studying for a test. What kind of test? It's for her Spanish class. She's taking Spanish this term. Are you taking that class too? No, I'm not. I'm not taking Spanish. Are you taking any foreign languages like French or Chinese? No, no, I'm not. What other courses is Pat taking? Well, we're both taking the same English literature class, and she's taking two acting classes in the drama department. Our guest today is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ ta tập nghe và lặp lại các câu dùng thì present progressive ở thể nghi vấn và phủ định. Trong câu is Sandy taking chemistry ở thể nghi vấn, ta thấy is cộng với subject, cộng với verb và cộng với đuôi in. Is Sandy taking chemistry? Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. Chemistry. Is Sandy taking chemistry? Yes, he is. He's taking chemistry. Spanish. Is Sandy taking Spanish? No, he isn't. 
He isn't taking Spanish. English literature. Are Sandy and Pat taking English literature? Yes, they are. They're taking English literature. French. Are Sandy and Pat taking French? No, they aren't. They aren't taking French. Bây giờ quý vị nghe đoạn trả lời một điện thư email. Sandy is living on campus in a dormitory. Sandy sống trong khuôn viên đại học trong một ký túc xá. Dormitory. D O R M I T O R Y. Dormitory. Còn viết tắt là dorm. D O R M. Ký túc xá. On campus. C A M P U S. On campus. Ở trong đại học. Trái nghĩa là off campus. Ngoài khuôn viên đại học. Chú thích. Bên Mỹ một hai năm đầu sinh viên phải sống trong ký túc xá. Sau đó có thể thuê nhà ngoài đại học. Quý vị cũng học chữ roommate, viết là một chữ R-O-O-M-M-A-T-E, roommate, người ở cùng phòng. Quý vị cũng nhận xét như trong câu, I enjoy being here, tôi thích ở đây, nhận xét, sau enjoy, động từ đi theo, ở hình thức verb, cộng với đuôi in, I enjoy being here, xin mời quý vị nghe. Email It's time to check our email. We have an email from Marvin in Austin, Texas. His question is, where do you live? Do you live on campus? Yes, I do. In a dormitory? Yes, I live in a dormitory. Do you have a roommate? Yes, I do. I have a roommate. He comes from Arizona. I see. Thanks for being our guest today. Thank you. I enjoyed being here. Let's take a break. Bây giờ ta tiếp tục nghe và lặp lại những câu hỏi và câu trả lời dùng hình thức present progressive. Xin trả lời khi nghe tiếng chuông. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Is Sandy a student? Yes, he is. He's a student. Does he go to Georgetown University? No, he doesn't. He goes to American University. Is he taking any science courses? Yes, he is. He's taking chemistry and physics. Is he studying Spanish? No, he isn't. He isn't studying Spanish. Does he live on campus? Yes, he does. He lives on campus. Does he have a roommate? Yes, he does. He has a roommate. Does his roommate come from California? No, he doesn't. Sandy's roommate comes from Arizona. Bây giờ đến phần đàm thoại hàng ngày, phần 2. Leaving a message. Nhắn tin. Susan gọi điện thoại hỏi Bob có nhà không? James trả lời cho biết Bob đang làm việc ở sở. At work. Đang làm việc. Susan gửi lại lời nhắn. Quý vị học động từ leave a message. Nhận xét, điện thoại bên Mỹ gồm có 10 con số. Ba số đầu chỉ tiểu bang hay một phần tiểu bang, thường gọi là area code. Ba số sau chỉ tỉnh hay một phần của tỉnh, và bốn số sau chỉ người có điện thoại. Số zero đọc là O. Thí dụ, số điện thoại 5553206 đọc là 555. 3206. Xin mời quý vị nghe. Daily Dialogue. Leaving a Message. Part 2. Listen to the conversation. Hello. Hi, is this Bob? No, this is James. Is Bob there? No, he's not. He's at work. Okay. Can I leave a message? Sure, go ahead. This is Susan Barnes. Could you please spell that? Sure. It's B as in boy, A-R-N-E-S, Barnes. And your number? It's 555-3206. 555-3206. That's right. Listen and repeat. 
Can I leave a message? Sure, go ahead. This is Susan Barnes. Could you please spell that? Sure. It's B as in boy, A R N E S, Barnes. And your number? It's 555-3206. 555-3206. That's right. Quý vị vừa học xong bài 29 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.